Toujours à l'écoute de Hip Hop Café, votre dose torréfiée. Et ça se poursuit, hein? on vient d'entendre l'excellent track A Home tiré de Stout and Brussels Sprouts. Sprouts and Brussels Sprouts, oh, pour l'interjection. Désolé, euh, quelle belle voix on entend, celle de, du producteur derrière ce, ce soulful beat qu'on entend dans le back, Nicolas Craven, comment ça va? Ça va bien, man, toi, comment ça va? Ben ouais, bon hey. matin. Merci. Hey, si euh, je peux juste, avant tout, qu'on commence, yeah. j'aimerais juste saluer quelqu'un. Ben oui, il faut. J'aimerais dire un shout-out à ma muse et ben j'aimerais la remercier pour toute l'inspiration, la motivation, le bonheur et la douleur qu'elle me donne <rire> parce que ça m'a poussé à faire beaucoup de bonne musique récemment. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ah, oh, alors, merci. Si tu, je vais pas dire son nom, je pense que c'est elle qui. Alors, on peut poursuivre maintenant. Est-ce que c'est Françoise Hardy? Non, 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 non. Non, non. ok. Ça, non, c'est quelqu'un quelqu que okay. je connais personnellement. <rire> ok. Et euh, parlant euh, d'absent, on a euh, Jimmy D qui est pas là. What up, my man? What's up? What's Il est up? pas là, c'est silence. Il ouais. a, a, a pas pu être là, mais euh, on est, t'es là justement pour parler de ce récent projet collaboratif que tu as avec ce rappeur montréalais. Peux-tu euh, parler en son nom, euh, nous le présenter? Moi, je le connaissais pas avant. Oui, euh, Jimmy D, euh, de son ancien nom Jimmy Dollars. Il était un rappeur de Montréal dans les mi à mi 2000. Okay. Il rappait avec euh, la clique de Real Big Records, RBR, avec iBlast et euh, ses autres compatriotes, tels que Nasty et... Euh, euh, oh, the gas. D'autres très bons, très bons artistes qui, euh, leur nom m'échappe en ce moment. Et là, qu'est-ce qui est à la base de votre connexion ensemble? On se rencontre au travail. OK. Et, Première conversation que j'ai eue avec lui, c'était au propos d'une vieille chanson de The Clips qui est sortie en 96. Oui. Puis on s'est dit que Jada et Styles P avaient comme pogné un peu de swag de cette chanson-là. Ok. Ouais, une vieille chanson sur leur album Exclusive Video Footage, je pense, qui était comme. Il n'est pas banni, mais ils l'ont jamais sorti. Right. En tout cas. Puis là, on a juste commencé à parler des pop et on s'est. Euh... Il m'a montré sa musique, il est venu chez nous, on a enregistré les chansons, j'ai adoré qu ce qu'on a fait et on a juste développé une amitié à travers ça et maintenant on fait de la musique. Donc, beaucoup de stock euh, déjà en banque, quoi. Genre là, vous avez ce projet-là ouais. que vous avez sorti en septembre et là, même, tu, y a, on va diffuser en exclusivité après notre entrevue euh, un extrait de Light Work qui est un autre euh, album collaboratif. Oui. Light Work, le nouvel album de Jimmy D et Nicolas Craven, bientôt disponible pour votre écoute. Yeah, puis euh, comment justement, là, on, on l'entend un peu euh, dans le bac, euh, c'est un peu ta patte musicale, ça, un peu le, ta, tu l'appelles le soulful greedy, euh, mm -hmm. donc un <rire> boom bap soulful, genre inspiré vraiment du East Coast, hein, c'est de là que tu oh, viens ouais, à la base. Vient, ouais, ça, ça vient du vieux RZA. C'est vraiment, c'est des chansons de Wu-Tang. Il y en avait comme une par album, que ce serait juste des drums, euh, juste un beat, juste sans drums, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Euh, Can It All Be So Simple. Oui, ou, exact. Euh, sur euh, l'album de Rake One, Rainy Days. Tout à fait. Ou, euh, fait c'est à partir donner. de là que ça t'a euh, inspiré euh, mm -hmm. à produire ces, ces beats qui sont, euh, à ma foi, smooth, mellow. Ouais. Euh, 70 BPM euh, ouais, autour, ben non, plus 100, ouais, 100, entre 110 et 115, ouais, 80, ouais, autour de là. Mais la force, c'est moi je faisais des beats de même avant, mais je me disais que personne n'allait les aimer. Comme je serais sur Acid Pro parce que ça c'était mon vieux petit travail dans, de 2006 à 2010. Et euh, j'irais, je ferais un, un sample, comme je le chopperais, je le mettrais ensemble. Et avant de mettre les drums, je l'écouterais pour comme 15 minutes. Je suis en train d'adorer juste le son sans les drums, juste avec les sons purement. Tout. Yeah. Parce que tous les sons venaient de la même place, du même enregistrement. Quand tu rajoutais des drums, il fallait vraiment que tu travailles pour mixer les drums ouais, dans ouais, le son. Ouais. Puis maintenant, je, comme je le fais encore, mais j'aime beaucoup le son. Le son euh, minimaliste. Yeah, yeah. Ouais. Puis euh, tu fais pas que euh, produire pour des... Ben, tu as commencé à faire, justement, tu t'es fait connaître, comme tu me disais, par tes remixes, euh, beaucoup. Euh, donc en deux... 2006, 2007? Ouais, j'ai commencé une page YouTube en 2007 avec des remixes de Cameron et Biggie, Nas, Jay-Z, Notorious B.I.G. Ah, oh, ben j'ai déjà dit Biggie. Bon, mais On va même cas, le faire jouer ton, ton ouais, beat après. Ouais, 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 ça, 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 ça j'ai hâte de l'entendre. Mais, euh, ouais, c'est ça, j'avais une page YouTube et je voulais mettre des beats sur YouTube parce que dans le temps, SoundClick voulait pas mes beats ouais. à cause qu'ils ont détecté des samples dedans. 
et il n'y avait pas de SoundCloud ou euh, je n'étais pas vraiment down faire un MySpace à cause qu'il y avait une limite de, de temps que tu fais mettre pour les chansons. Okay. Alors j'ai commencé à faire des, des à mettre mes beats sur YouTube, mais je me suis dit je veux pas que personne m'ait vole. Alors j'ai mis des acapella par dessus au lieu de mettre des tags. Au lieu de mettre des Nicholas Craven. Nicholas Craven. Yeah, c'est ça. Production. Exactement. <rire> J'aurais pas pu mieux le dire. Excellent. Puis, euh, donc là, euh, moi, je t'avoue que la petite histoire est drôle. C'est vraiment mon gars, euh, Jérôme euh, Patrick Cossette. Yes, sir. Euh, Pat- Shout out Pinot. Pas Patrick Cossette. <rire> Pinot, oui. Patrick Morissette. Euh, que, il était chez dans mon salon et il me dit, hey, j'ai un ami qui fait des beats. Puis là, moi, j'étais là, ah oh, ouais, OK, ouais. <rire> Nice, genre. Et, euh, tu sais, comme, il y en oh, a tout le hein. temps plein oh, de monde ouais. qui sont comme, hey, je connais quelqu'un qui fait du beat, puis des fois, c'est pas tout le temps bon. bon. Puis là, là, il, il, on scroll ta page SunCloud et je tombe sur euh, Conway, West Side Gun, produit par Nicolas yes. Craven. Puis là, je fais genre un, what the fuck, ton ami, il produit pour ces gars-là. Shout out Buffalo. Et là, shout out euh, Buffalo, ouais, évidemment. Et comment c'est venu ces connexions-là avec euh, ces artistes USA, euh, dont euh, même euh, Planet Asia de Kelly Agent, qu'on, va, qu'on a entendu euh, le morceau euh, juste avant l'entrevue? Ouais, ben. Dans le fond, on repose en paix à Sean Price. À, cause, à travers de Sean Price, j'ai découvert euh, West Side Gun. Puis, il euh, y avait une chanson qui est sortie qui s'appelait Black Tar. Puis, c'était Sean Price puis West Side Gun sur un beat de Derringer. Alors, West Side ouais. Gun, Derringer, j'ai jamais entendu parler. Le La beat était famille. fou. Le rap de West Side Gun était fou. Le rap de Sean Price, ça, j'ai même pas besoin de dire s'il était quoi. On le sait déjà. Il repose, repose en paix au Dieu. Mais. Euh, Ouais, j'ai juste entendu ça, puis j'ai commencé à adorer. Puis là, j'ai vu Husking Pin euh, mettre un... Euh... Tout à fait, de, uh, in the, uh, c'est quoi déjà? Connection avec Smooth, lui? Euh, ouais, ouais, exactement. De New York. Mais, lui, il avait mis une chanson sur, euh, sur euh, Facebook aussi, puis je l'avais écouté. Puis à partir de là, j'ai découvert Hitler Wears Hermes 2. Non, c'est ça, fait. j'ai vu le cover de Hitler Wears Hermes 2. J'ai fait, wow, Tout un des fous ça covers. c'est blasphémique comme nom. Puis en tout cas, mais, non, pas blasphémique, ça c'est vraiment pas bien utilisé. <rire> désolé à tous mes amis religieux. Mais euh, ouais, non, ça c'était juste, c'était vraiment bizarre comme nom, disons. Mais j'ai ouais. compris que c'est vraiment comme Hitler wears Hermès, c'est comme Devil wears Prada, mais c'est une autre mm-hmm. version. Alors il, était, il, il est pas en train de shout out Hitler, alors fuck Hitler. Yeah, on va yeah, continuer fuck sur him. ça. Et, fuck euh, le communiste and shit. Euh, je sais pas, mais on va continuer. <rire> mais, euh, <rire> mais qu'est-ce qui se passe, c'est que là j'ai écouté ses affaires, j'adorais, j'ai commencé à tout faire des recherches que je pouvais sur lui, j'ai trouvé The God Fahim. Et lui, il avait yeah. fait un album avec un autre producteur de West Side Gun qui s'appelait Camouflage Monk. Mm-hmm. Adoré l'album. Il y a une chanson en particulier que je m'identifiais beaucoup avec, alors j'ai essayé de refaire un beat semblable. Et quand je l'envoyais à, à The God Fahim, après avoir déjà essayé de lui envoyer des chansons pour qu'il travaille dessus sans aucun résultat, il a pris cette chanson-là que j'avais faite exactement pour lui. Il a, je lui ai envoyé l'email. Dix heures après avoir envoyé l'email, il m'avait renvoyé un email de lui sur la chanson. Alors, il, il a déjà posé dessus. Il a écrit la, le verse enregistré et me l'a renvoyé en moins de 10 heures. Hey, ça, là, ouais. ça... Et hein? la chanson, je l'adorais. C'était la... mon premier vrai placement avec un artiste que okay. moi, j'étais un fan de. Right. Alors, je l'ai appelé aussitôt. J'ai dit, OK, écoute, moi, j'ai un ami qui fait des fous vidéos. Shout out Thomas Bélanger. Okay. C'est une autre par- personne de l'équipe. Je suis en parenthèse. L'équipe, c'est Thomas Bélanger sur les vidéos, s'il veut. <rire> euh, Justin, qui aide à faire tout le travail de business. Dans Jimmy qui rap et moi qui fais les beats. Ça, c'est le team en ce moment. On n'a pas de nom, mais c'est ça le team. That's Alors, pour euh, poursuivre... Nous, on est descendu à Atlanta. Quand je l'ai appelé, puis je lui ai dit, écoute, on va descendre faire une vidéo pour toi. On est descendu, on a fait trois vidéos, avec, bien sûr, un vidéo pour la chanson qu'on a faite ensemble, mais aussi deux vidéos pour ses propres chansons, hey. que je voulais juste faire pour lui, pour comme, lui montrer son, mon appréciation. Et on est revenu, et à partir de là, j'ai juste dit, oh, j'ai mis de l'argent pour faire quelque chose dans ma musique, et j'ai vraiment aimé le résultat. Alors, on m'a continué à faire ça. Alors, j'ai envoyé un message à Conway. Conway avait déjà vu ma musique avec Fahim. Alors, il m'a fait un bon prix pour une chanson. Je lui ai envoyé le beat. Il l'a tellement aimé qu'il m'a demandé si au lieu de faire 16 mesures, il pouvait faire 32 mesures sur la chanson. Alors, moi, tu sais que j'étais content. Yeah, yeah. Après, j'ai fait une chanson avec West Side Gun. Et après, j'ai contacté euh, Planet Asia aussi. Mais tout ça, c'est juste vraiment... Ouais, shout out PA. <rire> Mais... Tout ça, c'est vraiment moi qui fais juste contacter le monde et leur dire « Écoute, ça, c'est ma musique. Je sais pas si tu m'aimes ou pas, mais combien que tu me ferais payer pour une chanson à cause de moi. C'est juste, je sais que je veux entendre. Je fais un beat des fois, puis à cause de mon background de faire des remix, j'ai comme l'oreille de comme dire « Ah, oh, si, j'aimerais entendre Jay Kiss j'aimerais là-dessus. Ouais, » si j'aimerais entendre ça. un si, ça, ouais, Exactement. Thème de voix. Alors là, je sais comment, quel produit que je peux créer. Mm-hmm qui va être bon, que moi je vais aimer. Puis d'habitude, le monde est fini par l'aimer aussi. Puis c'est ça. Puis finalement, après avoir f- 
C'est juste, après avoir fait l'affaire avec Fahim, qui était l'initialisation, après avoir tout fait, les autres chansons qui ont suivi ça, il y a quelques semaines, Alchemist il a partagé la chanson de moi puis euh, de God Fahim. OK. Ouais, c'est ça. Alors, okay. on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Alchemist, là. on rappelle, euh, Et... un proche de... Bon, ouais, il a fait quelques euh... beats. Là. Il, fait, il fait des beats ici puis là. là. Euh, Mob Deep. Euh, ouais. Juste, juste pour nommer celui-là. Là. Ouais, moi, cop, moi, juste celui, celui-là, ça me... Oh. C'est excellent. Oh. Hey, Charlotte, à toi. Même euh, Hip Hop DX, j'avais vu qu'il avait reposté euh, ton... Euh, ton euh, truc euh, Bandit avec oui. euh, Conway. Et, et XXL ont fait une affaire sur euh, Razors. Alors, je shout out à eux et merci pour ça. Yeah, Prendre pis... le temps de les remercier. D'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2017? Là, euh, je sais que le nouveau projet Lightwork, c'est quand qu'on peut, euh, qu'on peut on va pouvoir entendre ce nouveau projet avec Jimmy D? T'inquiète pas pour ça. OK. <rire> <rire> Parfait. Il ben, n'est pas là pour euh, en parler. Fait que je te... J'te... I trust you. Bientôt. Parfait. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un truc un petit peu plus euh, éclaté euh, de votre part? Euh? Oui, oui, ouais, oui. Précisément. Parce que, ouais, comme je te disais avant l'interview, mm-hmm. euh, le premier projet, Trout and Brussels Sprouts, euh, Truit et euh, Shoot Bruxelles. Yeah, pour, tout à fait. Euh, les non-bilingues. <rire> C'est quoi, unilingue? Oh, ouais, ouais. <rire> <rire> um, Truit et euh, Shoot Bruxelles, c'était un projet qu'on voulait faire à cause qu'on aimait beaucoup le rap le coke rap comme on dit yeah, yeah. et c'est pas une bonne chose mais nous on aime ça parce que c'est tu sais comme aimer les films de, de mafia tu sais c'est, c'est, c'est un divertissement un peu perverti mais qu'est-ce que ouais, tu veux ouais. qu'on fasse et on s'est dit hey on va faire un album avec ça comme comment t'appelles ça euh, une métonymie métonymie <rire> ça <rire> non euh, un uf- un euphémisme, un euphémisme. Ouais, ouais. excusez-moi. Un eupémisme. Mes procédés stylistiques sont un peu Parfait. derrière moi. Oh, ouais. Mais <rire> t'as le doigté, toi, c'est ouais. ça. On a utilisé les euphémismes truites et euh, cool. chutes de Bruxelles pour représenter des drogues sélectives. Et euh, on a décidé de faire soniquement un album très posé, très relax, sur lequel Jimmy serait presque derrière les beats, pour dire que les beats seraient juste là. C'est un album qui s'écoute beaucoup, très bien, comme des instrumentales, quand tu fais des devoirs ou quelque mm-hmm, chose, ben oui. juste en arrière-plan, c'est relax, c'est rien qui te saute dans la face, qui est agressif. Alors, on voulait vraiment suivre cette route sonore-là pour cet album-là, mais là, on s'est dit pour le nouveau, pas de règles. On veut se faire qu'est-ce qu'on fait, puis okay. c'est, c'est léger. C'est nice. léger pour nous. On n'essaie pas d'être trop lourd avec les concepts. Alors, c'est du light work. On mm. a hâte d'entendre ça. Puis, euh, c'est d'ailleurs, bien. c'est où qu'on peut, avant d'aller entendre en exclusivité euh, le titre Crafted de Jimmy D et toi-même sur Lightwork, euh, où on peut te suivre pour euh, ta musique et and other stuff that you can do? Mais puisque mon euh, cher et adoré compte YouTube s'est fait terminer ouais. en février Rest 2016 in Rest in Peace uh, The Godfather <rire> euh, euh, maintenant ma, ma page principale c'est mon Soundcloud Soundcloud je sors un instrumental nouveau à chaque deux jours ouais, alors si vous aimez même... les instrumentales chaque deux jours nouvel instrumental hip hop de Nicolas Craven le producteur de Montréal de hip hop et euh, <rire> j'ai toute mon autre musique là dessus aussi et pour les albums, par contre, à cause que j'ai une limite de deux heures et demie, je pense, sur SoundCloud, mm-hmm. tous mes albums et mes projets instrumentaux sont sur Bandcamp. Alors, ouais. c'est nicolacraven.bandcamp.com. Le SoundCloud, c'est soundcloud.com, euh, barre oblique, Nicolas Craven. J'ai encore le, le YouTube pour les euh, visuels. Alors, si vous voulez voir n'importe quelle vidéo, que ce soit avec Jimmy D, avec mon cher ami Missa, shout out Missa, yeah. Brut for Life. Même cartel, qu'on yes. salue. Yes, yes, yo. Yeah. Charlotte à Elmerman, puis les tomates. Yeah, for sure, man. Puis à Jérôme, par le porte-molle. Puis Jim Acton, puis Rizla, puis Big Fish. On est là, mon gars. On est là. Donc, on va l'entendre, Crafted. Merci d'être passé, Nicolas. Puis c'est Nicolas avec un H, on le rappelle. Oui, on le rappelle. C'est très important. Nichola. Nichola. On est chaud là, mon là. On est chaud là. <rire> Donc, euh, merci oh. à toi, puis euh, du succès, man, en 2017. Puis euh, j'espère que euh, le nom de Nicolas Craven va continuer à faire rayonner le son de Montréal. Je vais faire tout ce que je peux pour ça, man. That et, was euh, ça. Merci, Sam. Shout out. Yes. Donc, on Shout s'en va écouter Crafted. Et ensuite, ça sera suivi d'un de tes euh, remix qui te fait euh, blow up euh, ta petite personne musicale. En tout cas, ça a dû faire blow up ça, au moins. Mm-hmm. Oh, la, la, la chanson avec ouais, Biggie? Ouais, parce que t'as dit que c'est ça qui t'a mis ça à map. I wanna oh, go oh, to hell. Oh, ouais, ma chanson avec Biggie. Shout That's out it. au pays de la Georgie, dernièrement. 
Il y a 50 différents comptes avec cette chanson-là. Je n'en reviens pas. C'est un des classique fous. en Georgie. Je suis fou, les Georgiens. That's it. Je suis fou. Je vous adore. Tbilisi euh, stand-up. On s'en va euh, crafter euh, en enfer avec Nicolas Craven sur les ondes de CISM 89.3. La marge et pop café, man. Peace. On vous revient après la pause musicale. Peace.